So, im Land von Nadja ähm, gehen alle die Personen hin, die eben von der höchsten Persönlichkeit Gottes äh, gesegnet werden möchten. Und dieser Tempel ist so ein Platz, obwohl es nicht dort ist, aber das ist eine Repräsentanz von dir. O people of faith, O people of faith, by the order of Lord Goranga, O brothers, I beg thee, three requests of you. So, um, you can sit here, then you can see better. Mm -hmm. So, uh, für alle Leute, die Glauben haben, die im Glauben sind, werde ich jetzt was, euch was sagen. Chant Krishna, worship Krishna, and tell them about Krishna. Chanted Hare Krishna, verehrt Krishna, spricht über Krishna und hört über Krishna. Being careful to remain free of offenses, just take the holy name of Lord Krishna. Versucht äh, sinnvolle Aktivitäten zu vermeiden und chantet einfach nur den heiligen Namen von Krishna. Krishna is your father. Krishna is your treasure of your life. Give up all sinful activities. Und Krishna is your uh, treasure. Was ist treasure? Schatz, du verstehst Englisch alles? Wofür übersetze ich jetzt für dich? Nur für dich? Du verstehst auch? Da muss ich ja nicht übersetzen. Okay, we don't need to translate right now because everybody understands now. Oh, very good. All righty. So, that throws me off now because the yeah. whole reason I was trying to find out how much time was so I would compact. So just 10 minutes ago or before I got on, so I clarified there will be a translation. Yes. So that means 15 minutes. And he said, yes. So now it's going to be longer. Anyone going to get through this Don't somehow? Don't worry. No problem. <laughs> um, anyway. Oh, people of faith. Oh, people of faith. By the order of Lord Goranga, oh, brothers, I request three requests. Chant Krishna, worship Krishna, and teach others about Krishna. Be careful to remain free of offenses. Just take the holy name of Krishna. Lord Krishna is your mother. Lord Krishna is your father. And Krishna is the treasure of your life. Giving up all sinful activities. Carry on your worldly duties. Only in relationship to Lord Krishna. The showing of compassion to other souls by loudly chanting the holy names of Krishna is the essence of all forms of religion. So on this wonderful occasion, when we're all gathered here um, in our respective places, I'm, you're, you're very fortunate because you're in your respective temple and we're locked out of our temple since a day and a half ago. So I'm very happy to be in your temple. So Nityananda Prabhu, who is the original guru of the universe. He serves as an intermediate intermediary between Lord Krishna, Lord Chaitanya, and his devotees. And he is the second body of the Lord, manifesting as Balaram to Lord Sri Krishna, as Lakshman to Sri Rama, and Nityananda to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada often mentioned that Nityananda is the supreme godhead of servitorship. So all that is required of us is our faith and our willingness to live a life of servitorship with humility. And in that spirit, to chant the holy names. Sometimes Nityananda would disobey Lord Chaitanya. And Lord Chaitanya would criticized Lord Nityananda, but it was in feelings of ecstatic love. The spiritual love is the perfection of the love of the soul. And the various emotions that we are, it, that we experience in the so-called love of this world 
They're filtered through our ego, along with the mind that's contaminated by arrogance and anger and greed, lust and illusion. But these same emotions in their absolute perfection exist between the Lord and his devotees where anger and chastisement is beautiful and affection, it's e affectionate, it's even desired. Many, many devotees in our service to Srila Prabhupada, um, but sometimes be chastised by him. And we never took it as an attack. It wasn't sharp arrows of anger. It was sharp arrows of love. And after his departure, so many devotees would just desire, oh, if only once again, I could be chastised by Srila Prabhupada. Because such chastisement is a blessing from the pure devotee. Nityam Nanda meant Lord Chaitanya Mahabrabhu in 1506, when he was 32 years old, Nityananda was 32 years old, and the Lord was 20 years old, means there was a 12 years difference. So Nityananda, like, what is my time frame now? Like, I need to know that. So, well, um, let's see how many minutes. <laughs> another 10 minutes. Okay, so is it too long? So Nityananda had been taken from his parents' house with the permission of his parents, which was utterly devastating to them because as Brahmins, they gave their word and then they realized they'd also given their son. So at the age of 12, he was taken by a sannyasi to travel with him and they never saw him again and ultimately gave up their lives in despair and separation. So he had been traveling with this sannyasi for about 20 years and he even was in Vrindavan and he was asking, where's Krishna, where's Krishna? But he said, if you want to see Krishna, you have to go to Nadia. He's there in a golden form. And then he understood that actually the Lord had arrived. Had, had arrived. And he, Nityananda, was only here to serve the will of the Lord. And so he, he left for Nadia. He left for Navadweep. And when he arrived there, he hid in the house of Nandanacharya to heighten the ecstasy of their meeting through separation. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he understood that Lord Nityananda had reached and he told the devotees, oh my dear brothers, a great personality has come here. No one could understand what he was saying. And then he gathered all of the devotees together and um, one yeah, he gathered devotees to, together. So I'm trying to cut out some of the stuff here. And he and he told them, today I had a very wonderful dream. A great chariot called the Taladwaj. Now, if you know um, about Rathiatra, Taladwaj is the name of Balaram's cart. So I had a great, a great chariot called Taladaj came and it stopped in front of my house. And sitting on the chariot was a great personality with a huge body. And he was holding a club over his shoulder and his left hand was a Kamadalu pot down to a stick. He was wearing blue cloth and he had a blue turban on his head. And a wonderful earring was hanging from his left ear. Sometimes Nichinanda is called Eka, Eka, um, is it Eka, so we're echo kundo, echo kundo means echa one kundo earring. So upon seeing this character, I felt he had the mood of Haladar, Lord Balaram. And he asked me 10 or 20 times, is this the house of Nimai Pandit? Is this the house of Nimai Pandit? He looked like a great other dude. I've never seen such a personality. I very, I, I felt very respectful towards him. And I asked him, oh, great personality, who are you? And he smiled and he said, I am your brother. Tomorrow we will meet each other. So from this dream, I think a great person has come to another dream. I've told you that very soon we'll meet with a great personality. 
Haridas, Srivas, go, go out and find him. Find out whether he has really arrived. So by the order of the Lord, Haridas and Srivas, Pandit, they went to search all over and offered to meet, but they could not find any personality anywhere. They searched for nine hours. And finally, they came back to Lord Gorashim Sundar and they had formed him. We couldn't find him. We searched everywhere in the houses of the Vaishnavs, looking at the sannyasis, even in the homes of the atheists, but we couldn't find him anywhere. Upon hearing this, Lord Chaitanya smiled and he explained to him how this personality, Lord Nityananda, is very confidential. And unless his presence is revealed by Goranga himself, he will not be found. So now all of you come with me and we'll go together and we'll search. And they went directly, Lord Goranga took them directly to the house of Nandanacharya. And then Lord Chaitanya, he stood in front of that ecstatic personality and he recognized, here is Lord Nityananda, the Lord of my life. And Nityananda also recognized his Lord. And in ecstasy, Nityananda became stunned. And he looked upon Lord Vishwamara with undeviated attention. He just like, his eyes were fully absorbed in the beautiful form. Nityananda became silent, he became motionless. He was, everyone was surprised to see this, except Lord Baranga, who could understand everything. So in order to hmm? reveal Lord Nityananda's roof to everyone, Lord Baranga devised a plan. And he made an indication to Srivast Pandit to recite a verse from the Shaitan, from the Srimad Bhagavatam. And Srivast could understand. And that verse is 10, 21, 5. I'll just say the English. Wearing a peacock feather ornament upon his head, blue carnicot of flowers on his ears, a yellow garment as brilliant as gold in the Vajanti Mala. Lord Krishna exhibited his transcendental form as the greatest of dancers as he entered the forest of Vrindavan, glorifying, beautifying it with the marks on his head, the blue carnitakara flowers on his ears. He beautified it, be beautified it further with his beautiful footprints. And he filled the holes of his flute with his lips and the cowherd boys sang his glories. As soon as Nityananda heard this verse, he immediately fell down and lost his external consciousness. And when he fainted in ecstasy, Lord Garanga instructed Srivast to recite more and more. And by hearing again and again, Lord Nityananda regained his external consciousness and he started to cry. And hearing the verse repeated again and again increased his ecstasy. And he started roaring like a lion. And he was jumping high in the air and falling to the ground. Everyone was thinking that his bones would break. And there were praying to Krishna, please save him, please save him. And Nityananda was rolling on the ground, his whole body was drenched in tears. And he was just looking at the face of Vishwambar, breathing heavily. And he was experiencing ecstasy within his heart, sometimes laughing loudly, dancing, bending down, beating his, on his arms. And other times he was jumping and jumping and no one was able to catch hold of Nityananda. And after their failed attempts, Lord Garanga Vishwambar himself took Lord Nityananda on his lap. And as soon as Nityananda reached the lap of Garanga, he became quiet and surrendered his life to him. Nityananda was floating in the waves of love of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he looked exactly like Lachmana when he was hurt by the Shakti arrow, the Shakti weapon of Indrajit. The Vishwambar looked exactly like Lord Ramchandra holding his wounded brother on his lap. Lord Nityananda was pierced by the arrows of Premabhakti and he fainted. And Lord Garanga, crying, holding Nityananda, 
And after some time, Nityananda regained his external consciousness and the devotees started chanting and crying, Hari, 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 Jai, Jai. Nityananda and Lord Goranga just looked at each other without saying anything and tears flowed from their eyes. And then Lord Goranga began to glorify Nityananda by saying, today is a very auspicious day because I've seen bhakti, dova in you, which is the essence of all the Vedas. Without the energy of Ishwara, how can anyone exhibit tears and other symptoms like this? By serving you, one will get Krishna Bhakti. You have come to purify all 14 planetary systems. You are the personality of Krishna Bhakti. Now I understand that it's brought you here to give me your association, which will definitely deliver me. Then after glorifying the Chinanda for some time, Lord Garanga asked kind of fearfully, kindly tell me, where have you come from? And the Chinanda was in a child who had a childhood, childlike nature. And he was speaking more in the tone of a child. And he said, I have set off for Tirthiyatra pilgrimage. I want to see all the holy places of Sri Krishna. But wherever I went, I saw only empty places without Krishna. And I asked one gentleman, why is this so? Where are, why are all these Simasams empty? My dear brothers, tell me, which direction has Krishna gone? And they replied, he's gone to go to Desh. Just a few days ago, he went to Nadia after visiting Goya. And there was now a great Harinam Sankirtan happening in Nadia. Someone said, Lord Narayan has appeared there. I heard, the, I heard that the deliverer of the fallen souls has appeared in Nadia. And hearing this great news, a fallen soul like me has come here to you. Mahaprabhu, he replied, we are all fortunate that today a great devotee like you has arrived here. By seeing the flow of bliss in you, we have been blessed today. In this way, Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they met each other at Nandanacharya's house. And as it's stated in the Chaitanya Bhagavat by Sri Vrindavan Thakur, whoever listens to this description will be free from material bondage and receive pure Krishna bhakti. Uh, so the soul of every living being is pure. The soul of every living being is intimately loved by the Lord. And Nityananda Prabhu saw everything on the platform of this platform as did Srila Prabhupada. His mission, Srila Prabhupada's mission was identical to Lord Nityananda in 19, 22, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur practically gave the same instructions as Lord Nityananda gave to Srila Prabhupada. He told Srila Prabhupada, go to the West without discrimination, preach love of God in the English language all over the world. And Srila Prabhupada took this as his life and soul. And just as Nityananda went, Srila Prabhupada went like an ascetic beggar going house to house. Prabhupada arrived in New York City with no money, not knowing anyone, but as an instrument of compassion for Lord Chaitanya and Lord Nityananda. And it is that same mercy and kindness as Nityananda that perfectly and fully manifests through Srila Prabhupada's heart. And that is what touched our lives, bringing us such joy and hope, lasting joy and lasting hope and beautiful pure love. So on this sacred day we pray, Nitai Parakamala Koti Chandra Shashitala, Ye Jayaya Jagat Nitai. The lotus feet of Lord Nichinanda are refreshingly cool like tens of millions of moons and one who takes shelter receives shade in the scorching heat of material existence. So may we remain grateful for this gift of Lord Krishna's love coming from the Chinanda 
and through Srila Prabhupada and through our hearts, transforming our lives, that we also may become instruments of transformation for many other lives through chanting the holy names. Nityananda Pardon me, Vrindavan Das Thakur also wrote that anyone who delivers deliverance from the bondage of this material world and to dive in the ecstatic ocean of the Lord's love should meditate upon and worship Lord Nityananda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. My respectful obeisances to all of you. Hare Krishna. Thank you very, very much. Uh, Malati, Malati, you filled our heart and our soul with nectarian honey. Thank you very much. Hare Krishna. So, um, now we are going to have another speaker for a few minutes. And then we're going to have a name giving ceremony for two children. And after that, we're going to have a bath ceremony for Nityananda and Lord Chaitanya. So we, if you want, it's up to you. We can leave. Oh. Und was ist da oben? Das ist gerade ausgegangen. Das Warum ist, ist das gerade ausgegangen? Weil ich ausgesteckt habe aus Versehen. So, Malati? Ja, ist jetzt schon zu. Okay, ja. I did it. Sorry. Uh, we had a, a problem. Okay, so you, we are going to leave the TV as it is. If you want to participate and watch, you're welcome to do. Uh, if not, not. Okay, but uh, first of all, the speech we're going to have now, I don't know if you can actually watch it. Probably not. Show her the date. Huh? You want to show her the date? So, but you have to hurry up because we're already yeah, there. Okay. So we're going <laughs> to show you the altar. We're going to show you the altar and then you can choose. And then we're going to have another person who speak for a few minutes. I don't know if you can, you can see this, but after that, we're going to put the TV back on and you can participate to the Abhishek and the name giving ceremony if you like. You got it? Yes, thank you. Thank you very much. I'll stay for a little while, but I have another, uh, I have another obligation. Yeah, okay. Okay. <laughs> um, so anyway, I'm just so grateful though to be here among you all with Srila Prabhupada, with Dina Sharna Devi, and all the wonderful devotees that are being guided so capably by you, Dina Sharna. So, warum gibst du es mir so? Da muss ich so halten. Was ist mit dem Kabel? So, Malati? Yes. Try slowly to. Warum müssen wir dieses ganze Ding mit schleppen? Alles sonst weggeschieden. We're trying to. We must near run. You see, Lord Chaitanya, Gonitai? I see them, I'm taking darshan, Hare Krishna, Jai Gaur, Jai Nitai. Okay, then I'm gonna try, you see Balaram? Yes, Sri Baladev Ki Jai, Sri Nityanandaram Ki Jai. Nimm das weg, ich mach nur mit dem Fernseher, mit dem Computer. Subhadra Mai Ki Jai. Jai Jadna Swami Ki Jai. Okay. <laughs> I'm always so happy to see our Lord's Jagna Subhadra Baladev Shri Shri Gornitai. Shri Prabhupada? Shri Prabhupada Ki Jai. Shri Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Shri Shri Gorakishore. Is this Gorakishore? This probably is Ki Jai. Who is this one? Bhakti Vinod Thakur. Okay. Hare Krishna. And Jagannath Das. Jagannath Babaji. Yeah. And then the yeah. Swamis. Yeah. And Gopal, baby Gopal. I don't know if you can see him. Mm, not exactly. I see his pillow. Okay. <laughs> so that's Nishingadev, small Nishingadev. Nice three Nishingadev. And now watch. Watch out now. Okay. 
Whoa. <laughs> now, wait a minute. Is he new? It's Nishima or... Dave. I know. He, I, was he there that time I visited you? I don't know. <laughs> I think yes, he was. Hmm, somehow I don't. Okay. But is he is he a replica of the deity in the Shingashetra? Excuse me. Yes. Is this? Yes. Mm -hmm. Yes. Beautiful. And the crown is from Tirupati, from Balaji. It is beautiful. That lovely. Yeah, okay. And now she should just be covered with the name. Oh, no, no. It's all not the plan. So, this is Srila Prabhupada. You saw him before, I guess. Yes, yes, okay. I did. I had that. It's a fire ceremony. And now we'll and just here? take you close to the couple, the two okay. couples, um, Danila and Katharina, and your kid. <laughs> little kid. <laughs> Hey Krishna, little promissory boy. <laughs> so, this is the baby that we have a name today. What, what is, what, hmm, how old is this little baby? Four and a half months. Okay. Four and a half months. And he's just getting the name. Yes, yes because wow. the, the Guru Maharaj give the child a name. So today we're going to have a ceremony. <laughs> And the other couple was Ekaterina and the baby. Please give us. Hey, yeah, please give you blessings. <laughs> all blessings, all blessings, all blessings to this beautiful baby and this beautiful family, and the other family who is also. The other family, the mother and the child are sleeping. This is the father. Hare Krishna. Hare Krishna. <laughs> blessings. <All the family. laughs> And here's the mother, no? Or what? <laughs> okay. My, my mother, my mother. Yeah, this is the mother from India. So that's the mother, the grandmother. Hare <laughs> Krishna. <laughs> that's the Himanga, that's Lucho from Peru. And Chakarati. Look, Chakarati is oh. trying to hide. Hello. <laughs> okay. Yes. Okay, Malati. So thank you, thank you a million times for your time for talking to us very nice beautiful thank you very much we'll invite you some other time again okay love you das lassen wir so stehen, wie es war. Wir sitzen alle so, wie wir sind. Wir bleiben alle so. Das ist gut, weil Frau Pat ist da. Alles ist zu sehen. Super Sache. Okay. Und jetzt kannst du das nächste machen. Aber, Herr Manga, äh, wir machen nicht zu lang. Mhm. Wir machen vielleicht so zehn Minuten, weil wir, ich weiß nicht, in der Zeit, wo ist der Plan? Hast du den Plan ausgedruckt? Damit wir in der Zeit bleiben. Wo ist mein Handy? Also kann ich mehr nicht Kissen war das. Ja. Nee, die so Nicht mehr, ne? Okay. Hier, Oh, dann nicht mehr. So. Jetzt müssen wir noch erklären, was passiert hier. So, jetzt, liebe Devotees wird noch die Damoda Priya sprechen. Sie ist die eigentliche Priesterin, die heute hätte kommen sollen, aber sie konnte nicht kommen, weil es Nityanandas Erscheinungstag ist. Und deswegen äh, ist sie nicht da, aber sie wollte zumindest einen Gruß bestellen. Und das machen wir fünf oder zehn Minuten, nur dass sie mal einen Gruß bestellt und das war's schon. So, wie ist es mit der Zeit? Namensgeben. 16.45 Uhr. Also wir haben noch 10 Minuten, ne? Wir machen das, bevor wir beginnen. Also wir sind noch gut in der Zeit. Okay. Gut. Darf also ich? ja, 10 Minuten. Und über den Sound, über den Fernseher, was sonst ist. Voice Control. Control. Äh, <lacht> Hallo Krishna, liebe Devotis. 
bitte nimmt meine demütigen Ehrerbietungen entgegen. Alle Ehre sei Chile Prabhupada und allen äh, versammelten Vaishnavas. Ich wurde gebeten, ein paar Worte zu sprechen zum glücksverheißenden Tag heute von Lord Nityanandas Erscheinen. Zu eurer Feier in Harinamadesh. Ich kann leider nicht persönlich anwesend sein, ich wäre sehr gerne gekommen. Da wird ja auch eine Namengebungszeremonie stattfinden, da wäre ich sehr, sehr gerne mit dabei gewesen. Nur die Umstände lassen es leider heute nicht zu, dass ich bei euch sein kann. Aber ich kann zumindest verbal äh, mit euch sein und versuchen, ein paar Gedanken mitzugeben. Ähm, <lacht> ich würde gerne ein Vers euch vorlesen aus dem Sriman Bhagavatam. Siebter Kanto. Sieb 15. Kapitel, Text 46. Das ist aus dem Kapitel Verhaltensmaßregeln für zivilisierte Menschen. Nochet Pramatta Nasadindriya Vachi Sutta Nitvot Parang Vishayadas Yashu Nikshipanti das ja war Sahaya Sutta Mamung Tamunde Sangsara Kupa Urum Ritju Bhayet Kshipanti. Übersetzung und Erläuterung von His Divine Grace AC Bhaktivedanta das war Mishida Prabhupada Gide. Andernfalls, wenn man nicht bei Ajuta und Baladev Zuflucht sucht, werden die <coughs> wie Pferde wieder wirkenden Sinne und die als Wagenlenker dienenden Intelligenz, die beide für materielle Verunreinigung anfällig sind, den Körper, der als Wagen dient, in ihrer Unachtsamkeit auf den Pfad der Sinnenbefriedigung bringen. Wenn man auf diese Weise erneut von den Schurken von Vishaya, Essen, Schlafen und Geschlechtsverkehr angezogen wird, werden die Pferde und der Wagenlenker in den dunklen, blind machenden Schacht des materiellen Daseins geschleudert. Und man wird in eine gefährliche und äußerst furchtbare Lage versetzt, in der man wiederholt geboren werden und sterben muss. Erläuterung. Ohne den Schutz Koranitais, Krishna und Balaram ist es niemandem möglich, aus dem dunklen Brunnen der Unwissenheit im materiellen Dasein herauszukommen. Das wird hier durch das Wort Mochet zum Ausdruck gebracht. Was bedeutet, dass man immer im dunklen Brunnen des materiellen Daseins bleiben wird. Das Lebewesen muss von Nitai Gor oder von Krishna Balaram Kraft bekommen. Ohne die Kraft Nitai Goas gibt es keinen Ausweg aus diesem dunklen Brunnen des, der Unwissenheit. Im Chaitanya Chiritamrita Adilila 1, Vers 2 heißt es, Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Godadaya Pushpavanto Chitrashondo Tamo Nudo ich erweise meine achtungsvollen Ehrebietungen Shri Krishna, Chaitanya und Nityananda, die wie Sonne und Mond sind. Sie sind am Horizont von Goda gleichzeitig aufgegangen, um die Finsternis der Unwissenheit zu vertreiben und so alle in wunderbarer Weise zu segnen. Diese materielle Welt ist ein dunkler Brunnen der Unwissenheit. Die Seelen die in diesem dunklen Schacht gestürzt sind, müssen bei den Lotusfüßen Goranitais Zuflucht suchen und so wird es ihnen ein leichtes Sein, aus dem materiellen Dasein herauszukommen. Wer sich ohne ihre Kraft nur mit Hilfe von spekulativem Wissen aus den Fängen der Materie zu befreien versucht, wird keinen Erfolg haben. Redlich. Mukam Kiroti Vacha Lang Pangung Langayate Girin Yat Kripa Tangaham Vande 
श्री गुरु दिन तारणम ओम ज्ञान तिमिर दानम जनाशलाकया चाक्षुरुन्मीतंगेना तस्म श्री गुरव नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गुंदरा श्री वासदी गोरभक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Ich lese gerade noch einmal den Vers vor. Andernfalls, wenn man nicht bei Ajuta und Baladev Zuflucht sucht, werden die wie Pferde wirkenden Sinne und die als Wagenlenker dienende Intelligenz, die beide für materielle Verunreinigung anfällig sind, den Körper, der als Wagen dient, in ihrer Unachtsamkeit auf den Pfad der Sinnenbefriedigung bringen. Wenn man auf diese Weise erneut von den Schurken des Vishaya, Essen, Schlafens und Geschlechtsverkehrs angezogen wird, werden die Pferde und der Wagenlenker in den dunklen, blind machenden Schacht des materiellen Daseins geschleudert und man wird in eine gefährliche und äußerst furchtbare Lage versetzt, in der man wiederholt geboren werden und sterben muss. Shila so, Prabhupad geht sofort in der Erläuterung darauf ein, dass wir Zuflucht suchen müssen bei Lord Nityananda und Lord Chaitanya. Nur wenn wir bei ihnen Zuflucht suchen, haben wir überhaupt eine Chance als Einwohner des Kali Yugas ähm, irgendwie voranzukommen, auf unserem spirituellen Weg spirituelle Verwirklichungen zu machen und überhaupt den Brunnen des dunklen Daseins, Kriyamanda Kupan, <lacht> den Brunnen des dunklen ähm, äh, Ehelebens, wo man sehr schnell auf, auf ähm, Abwege kommen kann mit, mit äh, Sinnengenuss, äh, wie wir gehört haben, die Sinne, die sind sehr leicht vom Weg abzubringen, wenn sie nicht bei Ajuta und Balaram Zuflucht suchen, respektive bei, bei Lord Chaitanya und Lord Nityananda. So, das ist für uns die Hoffnung. Nicht? Und heute feiern wir das Erscheinen Lord Nityanandas und wir hören im Chaitanya Bhagavat, dass ähm, Shri das Thakur folgende Worte spricht, Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahe Anya Balaram Holonitai. Hm? Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahe Anya. Lord Chaitanya ist nicht verschieden von Radha und Krishna. Balaram Holonitai. Und Balaram ist zu Nitai geworden. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Krishna und Balaram. Hm? Einzig der Unterschied, der kleine, winzige Unterschied besteht darin, dass Krishna bezeichnet wird als Sevya Bhagavan, demjenigen, dem gedient wird. Und Balaram wird bezeichnet als Sevak Bhagavan, hm? als derjenige, der dient. Hm? Balaram ist der ältere Bruder von Krishna und hat die Aufgabe, alles bereitzustellen, was Krishna für sein Lila braucht. Nicht? Krishna ist ähm, Lila Maya. Er ist immer vertieft ins Spiel. Ne? Und so ist auch Balaram. Ob schon Balaram sehr, sehr äh, viel Barmherzigkeit, äh, überschwemmende Barmherzigkeit in sich äh, birgt, ist er doch im Krishna Lila als Balaram eben, der ältere Bruder von Krishna, äh, verpflichtet, 
seinem Bruder ähm, beizustehen, seinen Bruder zu beschützen und alles zu bereitzustellen, was sein Bruder für seine Spiele braucht. So manifestiert sich Balaram äh, zum Beispiel als Krishnas Flöte, als äh, Krishnas Pfauenfeder, als der Dam, der heilige Dam von Sri Brindavan. Hm? All das ist Balaram. Auch Krishnas Toti ist eine Erweiterung von Balaram. So, Balaram ist überall da, wo Krishna ihn braucht und stellt alles zur Verfügung, was Krishna für seine Spiele braucht. Jetzt aber im äh, Chaitanya Lila, da ist Lord Chaitanya gekommen, um Prem Dhan, um Liebe zu geben, ne? um Liebe zu verteilen. Hm? Krishna führt Spiele aus der höchsten Gottesliebe, ne? der Krishna Prem. Ne? Aber Lord Chaitanya ist nicht ähm, auf dieselbe Weise ähm, für sich beschäftigt oder mit seinesgleichen beschäftigt, sondern seine, äh, seine Aufgabe, sein Bestreben ist es, Prem da, ne? die Liebe zu verteilen. Und da ist natürlich Lord Nityananda mit seiner überflutenden Barmherzigkeit total begeistert und hilft auf diese Weise mit, dass er noch, noch viel barmherziger ist wie Lord Chaitanya und noch viel eher Krishna, Prem, reine Liebe zu Krishna gibt, als wie Lord Chaitanya, der schon ähm, Audaharya, der ist Mahavadanya, ja, überaus großherzig, überaus großmütig, verteilte reine Liebe zu, zu Krishna. Ähm, Amarendra Prabhu, ein ganz wunderbarer Bhagavatam-Sprecher, hat mal in einer Klasse erzählt, im Kali-Yuga reicht es aus, wenn wir zu Lord Nityananda gehen und zu ihm sagen, Onitai! Ich bin ein Einwohner vom Kali Yuga und Lord Nityananda aus seiner Barmherzigkeit heraus sagte: Keine Sorge, keine Sorge, ich gebe dir Krishna Prem. Du kriegst Krishna Prem. Nur schon die Qualifikation, Einwohner vom Kali Yuga zu sein, berechtigt uns, Krishna Prem zu bekommen. Das ist die Barmherzigkeit Lord Nityanandas. Lord Nityananda ist. Ähm, auch Samashti Guru. Samashti Guru bedeutet der ursprüngliche Adi Guru, der ursprüngliche spirituelle Meister. Er verkörpert die äh, Gesamtheit aller spirituellen Meister in sich. Ja? Und die individuellen spirituellen Meister sind Vyashti Guru, sind Erweiterungen, Lord Nityanandas. Es heißt, dass Lord Balaram am besten weiß, wie Krishna zufriedengestellt werden kann. Wir erinnern uns an das Govardhan Lila, wo Krishna sich manifestiert hat als Giri Govardhan und die Bridge Basis ihm Unmengen an Zubereitungen angeboten haben. Und Giri Raj hat das alles aufgegessen. Und er ist nicht etwas satt geworden davon, sondern er ruft, Anjor, Anjor, gib mir mehr, bringt mir noch mehr. Und die Einwohner von Rindaven haben nochmal gekocht, was immer noch übrig geblieben war in ihren Vorratsräumen und haben es Giriraj angeboten. Doch wieder ruft Govardhan, Anjor, Anjor, bringt mir noch mehr, noch mehr, bringt mir noch mehr. Und da war nichts mehr, alle Vorräte waren aufgebraucht. Aber da kam Balaram. Und was hat er getan? Ein einziges Tulsi-Blatt hat er Giriraj angeboten. Und Giriraj war komplett zufriedengestellt. So, wir können sehen, Balaram als der Bruder von Krishna weiß am besten, wie Krishna zufriedengestellt werden kann. So, dieser Balaram manifestiert sich im Gorlila als Nityananda. Balaram Heula Nitai ist kein Unterschied zwischen Balaram und Lord Nityananda. Und dieser Lord Nityananda erweitert sich in all die wunderbaren spirituellen Meister, die wir, die wir heute um uns haben und die uns den Weg zeigen. Und 
Ähm, wir singen jeden Morgen im ähm, Guru Ashtakam Yasya Prasad, Bhagavad Prasad. Wenn wir den spirituellen Meister zufriedenstellen, das bedeutet, Nityananda zufriedenzustellen. Mhm. Wenn wir Lord Nityananda zufriedenstellen, durch uns und für den Meister, dann kriegen wir die Barmherzigkeit von Krishna. Ja, sehr präsent, Bhagavad präsent. Und da hat Narodam das Thakur ein ganz, ganz wunderschönes Lied geschrieben, Nitai Padakamala, über die Lotusfüße, Lord Nityanandas. Da schreibt er, Heno Nitai Bine Bai Radha Krishna Bai Denai. Ohne die Barmherzigkeit Lord Nitais, Lord Nityanandas, Radha Krishna Bai Denai. Da haben wir keine Möglichkeit, je zu Radha und Krishna zu finden. Das bedeutet, nur durch die Barmherzigkeit des Bittermeisters gelangen wir zu den Lotusfüßen von Lord Chaitanya. Und durch die Barmherzigkeit Lord Chaitanyas gelangen wir zu den Lotusfüßen von Radha und Krishna. Das Nitya Yer Karuna habe. Bhaja Radha Krishna Pami. Durch die Barmherzigkeit. Wir werden nach dem das alles eine Woche, zehn Tage ungefähr einen Film rausstellen und dann wird das alles zu hören sein. Dann kann man das alles bis zu Ende hören nochmal. Okay? Jetzt müssen wir weitermachen, weil sonst kommen wir nicht mit der Zeit hin. Manga, du musst jetzt anfangen. Das, Manga, es gibt genug Leute da, die, und das hätte vorher schon anfangen, die das machen können. Die Manga, du bleibst hier und du lässt das machen. Also unten sind, das kann runtergebracht werden, die Manga, oder vielleicht kann Drucker dir das absolut. So, wir können uns jetzt da hinsetzen, die ganze Sache wieder aufbauen. Ähm, wenn man da jetzt hier sicher mit der Platzverzierung. Nein. Warum nicht? Ich bin schon Wäre gut, wenn die Devotis zu allen ein bisschen rankommen, weil nachher, wenn wir das Feuer machen, müssen sie alle. Und hier sind auch die Ja, das ist Ich habe ja, 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 ja
So, Text 29 auf der zweiten Seite. Wenn du nicht willst, wenn du ruhig unruhig willst, nimmst du ab. Lass es, wenn es geht, wenn sie nicht will, nimm es mit und mach es später nochmal oder was. So, wir äh, sprechen die Verse bis. Bis zum Ende. Haben wir alle? Texte. Noch wer braucht noch Ich 
गुरवे गौरचंद्र श्रीराधिकाये कृष्ण कृष्ण गुरवे गौरचंद्र श्रीराधिकाये कृष्ण कृष्ण भक्तयो नम Im Hintergrund könnt ihr alle haben Krishna Chanten, also Chanten, ne? Alle. Urave, Gaurachandra, Sidravikaya, Vaishnava, Krishna, 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 Krishna,
ماذا ماذا بقي عندها؟ سوري. أمم. ون جانا جانا بدي إداس جانا جانا بدي إداسي خدت نورك إن ديز جرام مونات عالي. أم سكوا أم دي فريشاتو أهم ما تكاي فريشاتو تكيس ما أبو. Tatkapiyamis paridatsu aho yato pa adan masiya paridatam adan kata masiya paridatsu kata masiya paridatsu kuchavat kam kuchavaya paridatsu kam kam kata
Wenn wir Glück und Freude und Krishna sehen, das heißt es über drei Leute sehen. Ja, Krishna selber, so super. Wir sind halt, wie so, wir werden und wir leben in der Und nicht nur ein Buch. Mädchen brauchen Schutz. 
Erst nach dem Vater, vom Ehemann, ja, später vielleicht von den Kindern, oder vom Bruder. Du und deine Schwester immer nicht mit. Ich gebe auf die Aufgabe. Deine kleine Thank you. 